హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇంటర్ టీవీ తెలుగు సాధారణంగా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో పేపర్ వన్ తర్వాత అంటే రిటర్న్ టెస్ట్ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి కొన్ని కొన్ని రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్లకి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని మనం సిపిటి అని కూడా అంటారు ఈ కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది అసలు ఆ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఏ వాటిపైన అంటే ఏ ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఏ ఏ అంశాలపైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అలాగే వీటిని ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఎలా అడుగుతారు వేరు వేటికి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ ఫార్మాట్ ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం చర్చించుకుందాం అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెంట్రల్లో కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎస్ఎస్సీ సిహెచ్ఎస్ఎల్కి సంబంధించి కూడా రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్లలో రిటర్న్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత సిపిటి టెస్ట్లు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్తో పాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కొన్ని రిటర్న్ టెస్టుల తర్వాత కంపల్సరీగా జూనియర్ అసిస్టెంట్ లేదా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ లాంటి పోస్టులకు కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ నెసెసరీ అని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సిపిటి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఇది క్వాలిఫైంగ్ నేచరే బట్ ఇది చాలా కీలకమైన దశ ఎందుకంటే రిటర్న్ టెస్ట్లో హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ ఎగ్జామ్లో పాస్ కాకపోతే అంటే ఈ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్లో ఫెయిల్ కాకపోతే విజయానికి ఒక అడుగు దూరంలో మనం ఆగిపోయినట్టు అవుతుంది సో మీరు దీనికి సంబంధించి అసలు ఈ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ అంటే ఏంటి బ్రేక్ డౌన్ ఎలా ఉంటుంది ఏ వాటికి ఎన్నెన్ని మార్క్స్ వస్తాయి వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అండ్ ఇంకొక విషయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గానే టీఎస్ఎస్పి డీసీఎల్ ఎగ్జామ్ రాశారు ఆ రిజల్ట్స్ కూడా మనకు వచ్చాయి దీనికి సంబంధించి రిటర్న్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా అటెంప్ట్ చేయాల్సింది కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ ఇది క్వాలిఫైంగ్ నేచరే అసలు ఈ ఫార్మాట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అండ్ ఇదే ఫార్మాట్లోనే కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్సెస్తో అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్సీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ముందుగా అసలు ఏమేమి సిలబస్ ఉంటుంది ఏ బ్రేక్ డౌన్స్ ఉంటాయి అసలు ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే దీన్ని ప్రాక్టికల్ అని చెప్పొచ్చు మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు రాసిన రిటర్న్ టెస్ట్ ఏమో థీరీ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇదేమో ప్రాక్టికల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం మనం టెస్ట్ వచ్చేసి ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విత్ యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది టీఎస్ఎస్పి డీసెల్ సంబంధించిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కి సంబంధించిన టెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇది కాకపోతే ఇందులోనే కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి మార్క్స్ మేబీ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఇదే ఫార్మాటే అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటుంది స్టాండర్డ్గా ఇదే ఫార్మాటే ఉంటుంది అన్ని ఎగ్జామ్స్లలో అన్ని కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్ టెస్ట్లలో ఇదే ఫార్మాట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇది థర్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఆఫ్ పేపర్ ఇది దీనిలో బ్రేక్ డౌన్ ఉంటుంది ఎవరెవరికి ఎన్ని ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో చూద్దాం క్యాటగిరీ వైజ్గా ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికలీ హ్యాండిక్ అప్పుడు వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీ మార్క్లకు గాను ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది బీసీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వారికి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఓపెన్ కేటగిరీ వారికి ఇరవై మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్యాటర్న్ అయితే దీనిలో సిలబస్ ఏముంటుందో ఒకసారి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ సిలబస్ మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఒకటే సిలబస్ని ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి అండ్ పార్ట్ డి ముందుగా ఎంఎస్ వర్డ్కి సంబంధించింది పార్ట్ ఏ నెక్స్ట్ పార్ట్ బి ఎంఎస్ ఎక్సెల్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ పార్ట్ సి ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించింది పార్ట్ డి అనేది ఈమెయిల్ ఓన్లీ ఈమెయిల్ అంటే లైక్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ అనమాట వెబ్ టెక్నిక్ సంబంధించింది అయితే ముందుగా పార్ట్ ఏకి వచ్చేసి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ మొత్తం ఎగ్జామ్స్లో పార్ట్ ఏకి ఎక్కువ మార్కులు ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత పార్ట్ బికి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటాయి పార్ట్ సికి టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి పార్ట్ డి అయినటువంటి ఈమెయిల్ అండ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ అని దీన్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కంపల్సరీ మనం పాస్ కావాల్సిందే ఇందులో క్వాలిఫై అయితేనే రిటర్న్ టెస్ట్లో మనకు వచ్చిన మార్క్స్ని బట్టి మన ఉద్యోగం అనేది వస్తుంది ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ కదా అని చెప్పి చాలామంది ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతాంలో ఇప్పుడు ఎలాగ అందరికీ చేతుల్లో మొబైల్స్ ఉన్నాయి టెక్నాలజీ మనకంతా తెలుసు అనుకుంటారు కానీ కంపల్సరీగా ఎంఎస్ వర్డ్
part c preparation of a powerpoint presentation or slides at least two slides cheyali ms powerpoint lo manam cheyalsi untundi deeniki manaku 10 marks untayi each slide ki two slides ani cheppa meeda 5 5 marks cheppana istharu deeni malli manam slide preview kuda chuinchalsi untundi next part d vachesi displaying the content of your email or inbox ani untundi deento paatu manaku inkoka topic kuda untundi adi nenu detail ga explain chestanu ee part d lo vachesi email sambandhinchi ओके नार्मल गूगल का गूगल क्रोम का मजुल फैफाक्स का मन को इंटरनेट एक्सप्लोर नीचे ओपन और इमेई क्रियेटा उ इमेई अकोट क्रियेटे लागि अगि अन तरह इमेई सैंड ले रिसीवेको चाली अलग सैंड इमेई ल कंटेंट डिस्प्ले चाहिए ओके इध स्कीम आफ् एग्जामे सारी मैं डीटेल फस्ट पार्ट मन एम एस वर्ड मार्क्स उ मन की ट्वेंटी मार्क्स उ यह ट्वेंटी मार्क्स संबंधी क्रियेट अं सेव अ डाक्युमेंट इन एम एस वर्ड मैं लटर रईटिंग आने उड़ू लेदा पैसेज रईट उड़ा ले पाराग्रफ रईट उ हड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड मन यूज नैक्स्ट दीं डिशन आफ् ए क्यार्टर डिशन आफ् ए क्यार्टर वर्ड लाइन अं ब्लाक्स आफ टेक्स्ट इधुदी पेरा और वर्ड डिटी लेटर डिटी क्यार्टर डिटी मन को बैक्सपे बटन यूज बैक्सपे बटन यूज ओके नैक्स्ट अंडू रीडू इवे मन चाहिए मूविंग कापिंग अं रीनेमिंग मन कंट्रोल सी का कंट्रोल वि पेस्टा की कंट्रोल एक्स और कंटे कटा चार्टकटे ईजी सरपोमी अलागे अंडू की शार्ट कट उ कंट्रोल जेडनी कंट्रोल वै अ मन के कंट्रोल जेड अंटे अंडू कंट्रोल वै अं रीडू नैक्स्ट सैकंड थिंग फार्म द टेक्स्ट डाक्युमेंट क्यार्टर फार्मेटिंग पाराग्रफ फार्मेट पेज फार्मेट पाराग्रफ फार्मेट इंपारटे लाइन स्पेसिंग लफ्ट अलइनमेंट रईट अलइनमेंट मिडल अलइनमेंट ले जस्टिफिकेशन इंपारटेंट गुर्त नैक्स्ट इंदोल पाराग्रफ फार्मेट कदा पाराग्रफ पाराग्रफ फार्मेट की संबंधी लफ्ट अलइनमेंट इला उ तरह मिडल अलइनमेंट उ रईट अलइनमेंट उ तरह जस्टिफिकेसन उ जस्टिफिकेस चाहिए पाराग्रफ की पाराग्रफ्च जस्टिफिकेसन अने इंपारटेंट इध मन गलती कंट्रोल जेड अंत अंडू अंडी रीडू अला शार्ट इंपारटे गर्ति ईजी अवतनी नैक्स्ट स्पे चेक फर् द डाक्युमेंट अच्छे स्पे चेक को मैं एफ सैवन की यूज ओके नैक्स्ट फैंड अं रीप्लेसिंग टेक्स्ट कंट्रोल एफ को फैंड चाहिए अं रीप्ले नैक्स्ट बुक् मार्क्स अं चर्चिंग फर् बुक् मार्क्स बुक् मार्क्स क्रियेटा नैक्स्ट चकिंग स्पे अं ग्रामर आटोमेटिकली नैक्स्ट आर्वात स्पे ग्रामर रूप चकिंग द स्पे अं ग्रामर यूजिंग डिशनरी अन्ट इध मन इंपारटे प्रिंट डाक्युमेंट प्रिंट प्रिव्यू चूंटी अलग प्रिंट डयलाग् बाक्स चेंजाउं मारजिनल डिफाट से ले प्रिंटेट ए फोर पेपरा लेते ए सिक्स पेपर आने लाइक मन तेसम अभी पेपर से मन चाहिए अरे ये पेपर की प्रिंटा इवन वाले चक्टर इध प्राक्टल एग्जामे कंपलसरी स्कोर पाइंट्स इवीं नैक्स्ट मेल मेरज चाहिए एम एस वर्ड क्रियेट ए मेल डाक्युमेंट अं डेटा फैल फर् मेल मेरजिंग उ मेरजिंग द फैल्स उ फ्रम लटर्स यूजिंग मेल मेरजिंग उ मेलिंग लेबल अं यूजिंग मेल मेरजिंग मेल मेरजिंग अने चाल ईजी का सारी मन ने आटोमेट मन चयु टेबल क्रियेसन एम एस वर्ड क्रियेट टेबल क्रियेट टेबल अंड दैक्स्ट ऐड रो कॉलम टेबल चेंजिंग द कॉलम वेट अं रो रईट मेरज स्प्लीट से आफ् ए टेबल यूज फार्मला इन टेबल्स स्टारंग डाटा इन अचेबल फार्मेट अ टेबल इदंत इधम को कंटेंट मत रिटेड दि एक्सएल शीट उन्मा इधम एस वर्ड संबंधी दीन की ट्वेंटी मार्क्स उठाई गुर्त अंत ईजी थी मन के अंदर की अकूं कंप्यूटर नॉड्ज प्रति ले प्राक्टल नॉड्ज प्रतिजी अटा इधामे पाइंट आफ व्यू का मन कोई केरफुल केरफुल मैं प्रिपेर कजी दी साव नैक्स्ट एक्सएल्लो एमेंस चूदा एक्सएल की संबंधी मन फिफ्टीन मार्क्स वस्ताई फिफ्टीन मार्क्स संबंधी क्रियेट अं सेव अ न्यू वर्क बुक् इन एक्सएल एक्सएल शीट ओपन चेसन तरह क्रियेट ए न्यू वर्क बुक् अं सेव चाहिए नैक्स्ट एंटरी डाटा इंटू वर्कशी वर्कशीट संबंधी डेटा वाल मन को डेटा इतार एग्जामे क्वेश्चन पेपर सेंम डाटा मैं इक एंटर चाहिए नैक्स्ट एडिट डाटा आफ वर्कशीट 
మనం ఎంటర్ చేసిన డేటాను మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి చూపించాలి ఫార్మాట్ చేయాలి ఫార్మాటింగ్ ది సెల్స్ అండ్ యాజ్ ఆల్సో నంబర్స్ ఫార్మాటింగ్ ది సెల్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ కాపింగ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ సెల్ అలాంగ్ విత్ డేటా ఫార్మాట్ డేటా ఫార్మాట్స్ నుంచి కాపింగ్ చేయించి చూపించాలి ఇంతకుముందు చెప్పుకుందాం మనం కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి కంట్రోల్ ఎక్స్ అని ఇవి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చేంజింగ్ ద హైట్ అండ్ విత్ ఆఫ్ సెల్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రీజింగ్ టైటిల్స్ ఫ్రీజ్ పెయింట్స్ అని ఉంటాయి కంటిన్యూస్ ఒక పది షీట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ లైన్స్ నాకు కావాలని చెప్పినప్పుడు ఫ్రీజ్ పెయింట్స్ నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అదే లైన్స్ మళ్ళీ ఎవ్రీ పేజ్కి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంటర్ ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ ద సెల్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు సమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఇతర మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటాయి డివిజన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఈజీగా మనం ఇచ్చిన డేటాను ఫార్మాట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ కాపింగ్ ద ఫార్ములా ఓవర్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్సర్టింగ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ టు ద సెల్స్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ గ్రాఫ్స్ ఫర్ ద డేటా యూజింగ్ చార్ట్ విజర్డ్ చార్ట్ విజర్డ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి చార్ట్ విజర్డ్ యూజ్ చేసి మనం గ్రాఫ్స్ అని చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ని మనం చాలా వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్స్ ఇమేజెస్ని కూడా మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా అండి ఈ డేటాను ఉపయోగించి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ డేటాను ఉపయోగించే మనం ఈజీగా చేయవచ్చు ఇది గుర్తించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ గ్రాఫ్స్ ఇన్ ఎక్సెల్ ప్రింటింగ్ ద వర్క్ షీట్ సేమ్ మళ్ళీ ఈ లైన్ తర్వాత ఫైనల్గా వాళ్ళు ఏమడుతారంటే ప్రింట్ చేయించమని చెప్తారు దానికి ముందు మనం ప్రింట్ ప్రివ్యూలో చెక్ చేసుకోవాలి మార్జిన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా డేటా ఏమైనా స్ప్లిట్ అవుతుందా అని అయిన తర్వాత ఫైనల్గా ప్రింట్ చేసి చూపించాలి దీనికి మనకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి చూద్దాం పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి మనకు టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి క్రియేట్ అండ్ సేవ్ ఎ న్యూ ప్రజెంటేషన్ ప్రతి దాంట్లోనూ సరే వర్డ్లో అయినా అయినా ఎక్సెల్లో అయినా ఈవెన్ పవర్ పాయింట్లో అయినా సరే కంపల్సరీ మనం క్రియేట్ అండ్ సేవ్ చేసి చూపించాలి లేఅవుట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్క్రీన్ ఇన్ పవర్ పాయింట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ద టూల్ బాక్స్ ఇన్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ టూల్ బాక్స్ కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది చూస్ ఆటో లేఅవుట్ ఫర్ ఈ న్యూ స్లైడ్ న్యూ స్లైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఆటో స్లైడ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామని ఇన్సర్ట్ టెక్స్ట్ అండ్ పిక్చర్స్ ఇన్ టు ఎ బ్లాంక్ స్లైడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బ్లాంక్ స్లైడ్లోకి మనం పిక్చర్స్ని కానీ లేదా టెక్స్ట్ని కానీ ఇన్సర్ట్ చేసి చూపించాలి ఇన్సర్ట్ న్యూ స్లైడ్స్ ఇన్ టు ద ప్రజెంటేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రజెంటేషన్లోకి ఇంకొన్ని న్యూ స్లైడ్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లై స్లైడ్ ట్రాన్జిషన్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్లైడ్ షో స్లైడ్ షోకి మనకు తెలుసు ప్రివ్యూను యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని యూజ్ చేసి స్లైడ్ షో చూపించవచ్చు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం సెట్ యానిమేషన్ టు ద టెక్స్ట్ పిక్చర్స్ ఇన్ అ స్లైడ్ సెట్ ద సౌండ్స్ ఆర్డర్ అండ్ టైమ్ ఫర్ యానిమేషన్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇచ్చిన టైం ఎంత థర్టీ మినిట్స్లోనే ఇవన్నిటిని మనం క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటన్నిటి మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది పవర్ పాయింట్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ కూడా బ్రౌజింగ్ అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది నెట్లో సర్వ్ చేయడం అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అందరూ నార్మల్గా గూగుల్ క్రోమ్ కానీ లేదా పలానా మొబైల్ కంపెనీకి చెందినటువంటి సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉపయోగించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం గ్యాదర్ చేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా అన్నీ చూస్తున్నాం అండ్ చాలామంది ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ ఉన్నాయి ఫ్లిప్కార్ట్ అని అమెజాన్ అని స్నాప్డీల్ అని ఇలా వీటన్నిటిలోనూ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాము ఇలాంటివన్నిటిని కూడా ఈజీ అనిపించవచ్చు మనకి కానీ ఇక్కడ మనం చేయాల్సిందంటే దీనికి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్కి మనం ముందుగా చేయాల్సింది బ్రౌజ్ ద నెట్ యూజింగ్ బ్రౌజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ మొజిలా ఫైర్ఫాక్స్ కానీ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ ఉపయోగించి మనం ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తున్నామని చూపించాలి నెక్స్ట్ సర్చ్ వెబ్ యూజింగ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఒకవేళ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు మనకు నచ్చిన వెబ్సైట్ని సర్చ్ ఇంజన్లో సర్చ్ చేసి వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి చూపించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రియేట్ అండ్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలి సెండ్ ఈమెయిల్ అండ్ రిసీవ్ ఈమెయిల్ మీకు తెలిసిన వారికి లేదా మీకు నచ్చిన వారికి ఎవరికైనా సరే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ క్రియేట్ చేసిన ఈమెయిల్ నుంచి మీరు ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలి తిరిగి వాళ్ళకు ఈమెయిల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎలాగో వాళ్ళకి చూపించాల్సి ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు తెలుసు దీంట్లో నుంచి ఇవ వీటన్నిటి నుంచి మనకు ఫైవ్ మార్క్స్
అండ్ మీ అండ్ ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్లీ టైపింగ్ స్పీడ్ని కొంచెం పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది థర్టీ నుంచి ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ కంపల్సరిగా చేస్తేనే ఇదన్నిటినీ ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఇది కంప్యూటర్ ప్రొఫెషన్ డిటెయిల్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ కోసం ఎన్టీటీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్